El fútbol, además de ser un deporte popular, representa en muchos casos la historia y tradición de los pueblos, siendo parte inherente de una sociedad, manifestando su pasión, su sentir y hasta su identidad. Proyecto Panaca presenta La historia del Club Universitario de Deportes Considerado como el club de fútbol peruano más importante del siglo XX, la U ha ganado hasta el momento 51 títulos en su historia, 26 campeonatos nacionales, 14 torneos de liga, 10 torneos regionales y una copa nacional, siendo en la actualidad el club con más títulos ganados en el Perú. Fue fundado el 7 de agosto de 1924 como la Federación Universitaria de Fútbol, por un grupo de estudiantes universitarios pertenecientes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue considerada inicialmente como una liga o torneo de fútbol, que uniera a los equipos de las facultades de la universidad. Sin embargo, aquella idea daría paso a la formación de un equipo de fútbol representativo de todos los estudiantes, el cual usaría el blanco como el color de su camiseta y una U de color granate como insignia. En 1928, debido a las grandes actuaciones del equipo en torneos interuniversitarios, el club sería invitado a participar en el campeonato oficial del fútbol peruano de aquel año, haciendo su debut oficial el 27 de mayo frente al club José Olaya de Chorrillos, venciéndolo por 7 goles a 1, con gran actuación de su capitán Mario de las Casas y de Plácido Galindo. En aquel año se enfrentaría por primera vez a quien sería su clásico rival, Alianza Lima. El aguerrido y veloz juego de los universitarios sorprenderían al experimentado rival derrotándolo por 1 a 0 y acabando el encuentro en una descomunal trifulca de los hinchas del equipo contra los ofuscados rivales. Aquella gran victoria marcaría el inicio de la historia de los clásicos. Al año siguiente, en 1929, el equipo universitario obtendría su primer título oficial, luego de golear 7 a 1 al círculo esportivo italiano siendo el goleador del equipo, Carlos Sillonis, con ocho tantos. En 1930, el club cambiaría accidentalmente el color de su camiseta, del blanco al característico e histórico crema. Al respecto, algunas versiones refieren a un accidente en la lavandería, donde no se habrían retirado las insignias guindas previas al lavado, ocasionando que éstas se destiñeran, dándole así una coloración crema a las camisetas. Otra versión quizás más acertada, es que aquel año la confección de las camisetas estuvo a cargo de la casa Maranganí, la misma que utilizaba telas hechas de lana de alpaca, lo que ocasionó que al momento de confeccionar las camisetas, éstas tuvieran la tonalidad crema propia del material usado por la casa textil. El nuevo color fue del agrado de los universitarios, adoptándolo como el color oficial del club. En 1931 y con tan solo 18 años, debutaría en el equipo el jugador más influyente e importante en la historia del club, Teodoro Lolo Fernández. Goleador histórico del equipo y sus grandes actuaciones durante sus 22 años de carrera, lo consagran como el ídolo máximo del club y uno de los mejores futbolistas surgidos en el Perú. Lolo no solo brilló con la camiseta de universitario, sino también con la selección, siendo el máximo goleador peruano en los campeonatos sudamericanos con 15 goles. Su fama lo llevaría a reforzar a otros clubes como Alianza Lima, Sport Boys, Banfield, Racing Club de Argentina y Colo Colo de Chile. Su gran amor por la crema lo llevaría a rechazar ofertas de otros clubes que siempre lo tentaron para que dejara el Perú. La característica maya en su cabeza, en homenaje a su madre quien la usaba en sus labores como cocinera, serían parte de su sello característico. Conocido como el cañonero debido a su fortísimo remate, Lolo conseguiría seis títulos nacionales con la U, siendo siete veces el máximo goleador del torneo. En 1953, admirado por todos, a la edad de 40 años y luego de 22 temporadas ininterrumpidas defendiendo la crema, el gran ídolo se retiraría jugando frente a su clásico rival, Alianza Lima, venciendo por cuatro goles a dos con tres goles suyos, siendo paseado en hombros al terminar el encuentro. En 1933, el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos prohibiría que se siga usando el nombre de la Federación Universitaria debido a discrepancias con su directiva, pasando así a cambiar su nombre por el del Club Universitario de Deportes, reemplazando también el color granate de la insignia por el rojo. La década de los 30 se cerraría con dos títulos para el equipo, resaltando la figura de Lolo Fernández como goleador absoluto en ambos torneos. En 1941 nuevamente se coronaría campeón del torneo, 
Las figuras de aquel equipo serían Edgardo Mabama, Manuel Vallejos y el goleador Lolo Fernández. En 1945 el equipo se renovaría con nuevos nombres, que le darían mayor fuerza y precisión al equipo. Gilberto Torres, Víctor Espinosa, Ruperto Castro y Eduardo Lolín Fernández formarían una temible delantera junto al ya experimentado Lolo Fernández. Aquel equipo lograría el primer bicampeonato del club, destacando entre sus mejores encuentros la goleada de 6 a 2 frente a Alianza Lima en 1945, con gran actuación de Lolín Fernández, quien anotaría los seis tantos cremas. En 1947 debutaría a los 18 años otro gran ídolo del club crema, Alberto Toto Terry. Genuino heredero goleador del gran Lolo, Terry se destacaría por su extraordinaria calidad técnica y de regates, además de su capacidad goleadora. Terry se convertiría en el ídolo que lideraría al equipo luego del retiro del gran Lolo. Toto además brillaría con la selección nacional, llegando a ser considerado como el mejor mediocampista de la Copa América en 1957. Terry lograría un título con el equipo, siendo reconocido como goleador del torneo en 1950. El 20 de junio de 1952, el club inauguraría su primer estadio, el cual llevaría el nombre del máximo ídolo, Teodoro Lolo Fernández, ubicado en el distrito de Breña y con una capacidad para 4.000 espectadores. Un renovado equipo crema conseguiría el segundo bicampeonato para el club, resaltando en aquel equipo el arquero Dima Segarra, José Fernández, Luis Cruzado y el goleador Daniel Ruiz. Para 1964, el equipo se coronaría nuevamente campeón, resaltando en aquel gran equipo jugadores como Nando Carrera, Ángel Uribe, Pelé Guzmán, Manuel Márquez y Kilo Lobatón, bajo la dirección técnica de Marcos Calderón. En 1966, procedente del club centroiqueño, llegaría otro gran ídolo crema, Roberto Chale. Su gran juego y habilidad técnica y su temperamento pícaro dentro del campo lo galardonarían como uno de los jugadores más admirados del fútbol peruano. Chale brillaría en la U, ganando tres títulos como jugador y dos como director técnico. Con la selección también brillaría en ambas facetas, resaltando su participación en el Mundial de 1970. Aquel año, otro grande en la historia de universitario y del fútbol peruano, llegaría también al equipo. Héctor Chumpitaz, considerado por la FIFA como uno de los mejores marcadores centrales sudamericanos de todos los tiempos. Sus grandes habilidades defensivas, excelente lectura de juego, posesión y distribución del balón lo harían destacarse en la U y en la selección. Su imponente rol de líder lo harían capitanear a la U, a la selección e incluso al combinado de jugadores de América que se enfrentaría a los de Europa, adoptando luego el apelativo de Capitán de América, con el que sería conocido. Chumpitaz lograría cinco títulos con Universitario, siendo considerado después de Lolo como una de las mayores figuras del cuadro crema. En 1967, el equipo participaría una vez más en Copa Libertadores, venciendo en Argentina a River Plate por 1 a 0 y dos días después al Racing de Avellaneda, dos poderosos equipos argentinos vencidos en 48 horas. Toda una hazaña de aquel cuadro crema. Aquel año debutaría en el equipo otro histórico goleador, Percy Rojas. Goleador e ídolo crema conseguiría cinco títulos con el equipo. Los 60 terminarían con un título más para la U. Y el debut de otro jugador histórico de la U y del fútbol peruano, Juan Carlos Oblitas. Considerado uno de los mejores extremos peruanos de la historia, Oblitas brillaría en la selección peruana y en la U, en donde conseguiría cuatro títulos como jugador y una como técnico. En 1971, la selección de Francia elegiría a Universitario para disputar un amistoso en la ciudad de Lima empatando en un gran partido contra aquella poderosa selección. Aquel gran equipo crema conseguiría un nuevo título, teniendo una poderosa delantera con estrellas como Juan José Muñante, Percy Rojas, Osvaldo Ramírez, Ángel Uribe y Héctor Bailetti, uno de los mejores en su historia. En aquel año, el club adquiriría el terreno donde años más tarde construiría su sede de Campomar, una de las más importantes del Perú. En 1972, el equipo realizaría una gran campaña en Copa Libertadores, llegando a disputar por primera vez la final del torneo contra el Independiente Avellaneda, quien ganaría la serie. La U se convertiría en el primer equipo peruano en llegar a la final de la competición más importante de clubes en América. 
En 1974, conmemorando los 50 años de su fundación, el equipo lograría un nuevo título nacional, marcando un récord de 36 encuentros invictos. A finales del año, el Club Crema sería invitado al cuadrangular internacional por la inauguración del Estadio de Alianza Lima, ganando aquel torneo y dando por primera vez la Vuelta Olímpica en dicho estadio. En 1975, la U sería el primer club peruano en lograr una victoria en Uruguay, venciendo a Montevideo Wanderers por 2 a 0, y en 1979 lograría en Brasil la única victoria hasta el momento de un club peruano en ese país, venciendo al poderoso Palmeiras por 2 a 1, destacando en aquel equipo otro gran símbolo crema, Germán Leguía. Para 1982, el equipo se renovaría casi totalmente, destacando jugadores como Eusebio Acasuso, Freddy Ternero, Hugo Gastulo y Eduardo Rey Muñoz. En la liguilla final vencerían a Municipal por 1 a 0, logrando luego de 8 años el título nacional. En 1985 debutaría otro histórico del club, quien llevaría a las canchas el característico estilo del juego crema, José Luis el Puma Carranza. Jugador aguerrido defendería los colores durante 19 años consecutivos, logrando 8 títulos con los cremas. El Puma es sin duda uno de los últimos ídolos de la institución. La década del 80 se cerraría con tres títulos más para la U. En 1990, un renovado equipo crema lograría el primer título de la década, venciendo a Sport Boys por cuatro goles a dos. Las principales figuras de aquel equipo serían Juan Carlos Subsub, José Luis Carranza, Roberto Martínez, Alfonso Yáñez y Andrés González. En 1992, el equipo lograría un nuevo campeonato, venciendo a San Agustín por 4 goles a 1, en lo que sería la última vuelta olímpica en el antiguo estadio Lolo Fernández. Al año siguiente, el equipo conseguiría el cuarto bicampeonato en su historia, venciendo nuevamente a San Agustín, esta vez por 3 a 0, destacando en aquel equipo figuras como Juan Carlos Basalar, Juan Reynoso, Marcelo Astellano, Ronald Baroni y el paraguayo Jorge Amado Núñez. En 1995, tras una irregular campaña, el equipo vencería al clásico rival con gol de Roberto Martínez, por la definición de la liguilla clasificatoria a la Copa Libertadores. En 1997, un nuevo cuadro crema lograría avanzar hasta las semifinales de la Copa Conmebol, cayendo frente a Atlético Mineiro de Brasil. En dicho cuadro resaltaban las figuras de José Luis Carranza, Gabriel Silvera y Eddie Carazas. En el año siguiente, en 1998, llegarían al equipo jugadores extranjeros de gran nivel, como Eduardo Esidio y Gustavo Grondona, quienes junto a Roberto Farfán, Marco Churliza, Oscar Ibáñez y el histórico José Luis Carranza, obtendrían lo que es la mejor racha de títulos de la institución, el tricampeonato, venciendo a Sporting Cristal por penales, a Alianza Lima dando la vuelta olímpica por segunda vez en el estadio rival, y consiguiendo el último título en su nuevo estadio, el Monumental, el más grande de Sudamérica, frente a Sporting Cristal, cerrando así la mejor década en la historia del equipo crema. Luego de aquellos éxitos, el club atravesaría por una grave crisis dirigencial, que impactaría en lo deportivo, impidiendo la obtención de un título sino hasta nueve años después, en el 2009, venciendo en la final a Alianza Lima en el Estadio Monumental. Pese a la crisis financiera que aquejaba al club, la garra y el punto honor del equipo se harían nuevamente presentes el año 2013, logrando un nuevo título en su historia. Universitario de Deportes representa no solo el sentir de su hinchada y afición, sino la garra de un pueblo que ha sabido mantenerse en pie de lucha ante los problemas que afronta, siendo intrínseca su historia llena de triunfos. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura e hincha acérrimo del club, definiría con estas hermosas palabras al equipo crema. La U es mucho más que un club, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Es un mito que nos ha hecho vibrar a lo largo de los años con sus victorias, que nos ha hecho sufrir con sus derrotas y percances, y nos ha hecho renacer en entusiasmo con su garra y punto honor. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.